sempre tem como agir o que é essa violência. E agora a gente não entra para esse campo. Como bem falou, virei estatística, né? uma situação que a gente já vinha, vinha alertando, infelizmente, mas até de forma previsível, eu sempre falei, cheguei até a manifestar que seria uma roleta russa macabra, tem que ter um escolhido, infelizmente, fui eu dessa vez, que passei por um momento realmente de, de terror com minha filha. Muitas ameaças presentes durante essa hora que os bandidos ficaram em todas as vezes? Sempre, e sempre me preocupou, logicamente, que eu criança de 10 anos, né, isso é realmente uma situação muito delicada, então são pessoas que entram, estão tensas também, pelo momento, então tem ameaças, estavam armados, revólver realmente em punho, eu fui amordaçado, fui amarrado, minha filha amarrada com, a, com as mãos para trás, as pernas também, realmente cerca de uma hora de muito terror. O que, é que o senhor muda na sua vida a partir de agora depois desse fato? Não quero jamais usar uma tragédia pessoal como cavalo de batalha da instituição. Logicamente, o passado serve para que a gente possa moldar nosso futuro, questão de cuidados e tudo. Mas continuaremos com as bandeiras institucionais, logicamente, uma situação pessoal em que vai mudar a minha rotina. Mas isso não muda em nada meus princípios em relação a tudo que eu defendo, desde questão de processo, como também a questão social em que a OAB, em que a sociedade precisa debater a questão de segurança pública. A violência urbana, infelizmente, venceu. Como eu falei, a cada dia é uma vítima, ontem fui eu, com certeza hoje outros, e no futuro todas as famílias, principalmente aqueles que estão nos bairros mais afastados. Realmente o poder público hoje é incapaz de dar segurança à sociedade criança.